நாடு முழுவதும் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டின் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் இந்த தொற்று பரவியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் நோய் தொற்று பரவிய ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தே அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் देश के सभी जिलों में एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड 19 बनाया जाए इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में कोविड रिस्पॉन्स की प्लानिंग प्रिपेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई एम्पावर्ड ग्रुप्स की कल मीटिंग ली और उन्हें ग्रुप्स ने जो जो एक्शन के स्थाई पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से संबंधित उसके बारे में अवगत कराया பொது இடங்களில் எச்சில் துப்புவதால் கொரோனா தொற்று நோய் பரவும் என்றும் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்ற சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சமூக விலகலும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளலுமே கொரோனா தொற்றை முறியடிக்கும் ஒரே வழி என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர் மகாராஷ்டிராவில் மும்பையில் மேலும் இருபத்தொன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமாகியுள்ளனர் இதற்கிடையே காற்றின் மூலம் கோவிட் பரவுவதற்கான ஆதாரமில்லை என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைவர் டாக்டர் ராமன் கங்கா கேத்கர் தெரிவித்துள்ளாா்